Salamat kids sa pagtambong uh, ninyo sa aton nga panimbaon sini nga uh, adlaw dalayaw ng Ginoo. Uh, as we all know, sang last Sunday nagsugod na kita sang aton nga uh, series on the book of Romans chapter 1 and then uh, bahin ang nabili na bahin sang chapter 1 sang Romans amo uh, aton uh, iwali sini nga aga. Kabay na ginpangamuyo anyo gid ninyo kaugalingon no nga uh, ihanda mo ni Lord nga ang pulong sang Ginoo mag uh, panalubsob kit sa aton nagipusuon sa aton una-una kag handa kita na i-apply nato nato natunan sini nga aga. Mga muyo kita, Dios namon nga amay nga pangayo kami sang bulig sa paghangop sang imo nga pulong sa sini nga aga. Ubdi Ginoo ako ang imo nga sulugoon nang mensahe gino madala sa inchakto wala sang kabutigan hindi ang akong opinion kundi ang imo gino nga nga mind ang i preach amay namo nagapangayo i kami sang forgiveness sa mga sala namo na himo lord thank you for jesus christ our lord and savior who save us from our sins we trust the holy spirit to enable me and to enable everyone to understand the word today. For those who are listening online, nagapangamuyo kami isang blessings man sa ila. Sa ako na noong ang mga rason, ngayon hindi sila makakadlo sa simbahan, amay, obdigit sila sa sining adlaw. Nagapangamuyo man kami sa mga kautura namon, na tungod sa mga iban pa ng mga sirkomstansya, hindi sila makatambong or hindi sila makapamati. Lord, obdigit man sila sa sining adlaw. Thank you, Heavenly Father, for your goodness. Love and mercy. In Jesus' name, Amen. The title of today's message is God's Righteousness in Judgment. First part, no, sang aton nga ining nga title sang sining nga message. Sa sining nga adlaw aton in chindihon nga ang God's righteous judgment is certain to the ungodly. And right, unrighteous. God's righteous judgment is certain to the ungodly and unrighteous. As I preach the word today, you will learn na aton i-define no kung ano ang but si ningon sang God's righteous judgment. Nga may aragit sang adjective nga righteous, no? It could be an adjective. It could be an adverb. And then, sin o sini ang to whom will this judgment fall? Kaya katatlo is there a way out from this righteous judgment? So, ang pagpresent ko sa buong hindi siling na amugin na ano ng amuning meaning amun na tanan na you will just discover no na as I preach masabat ang ini na mga palamang katanan. Sang nang ligat nga Domingo to refresh ourselves and for those who were not here, Paul expressed his deep conviction in basa kagina ni Pastor Sherwin sa aton na ang pulong sang ginoo, the gospel, is power of God for salvation to everyone who believes. In other words, sa sini nga pulong aton na inchindihan nga wala, hindi maatagan ang tao kung paano siya maluwas kung hindi mawali sa iya ang gospel. Okay, so important tigit ang pulong sang ginuo, mabatian niya ang mayong balita. And since amo ini kagamhanan, amo ini ka powerful, ang ini nga minsay pagadal uni naton sa mga lost, sa mga unbelievers, sa mga hindi pa Christian. Kag dapat urgent kita, kag hindi kita mahuya sa pagproclaim sang maayong balita. Dasi kita gani maglapta sang hindi nami nga balita, di ba? Ang mayong balita pa. O, di ba? So, the good news of God. So, uh, in the gospel, ang pulong sa, ang, ang mayong balita, the righteousness of God is revealed as the means for our salvation. Man needs to hear it so they will know that God sent His only begotten Son, Jesus Christ, to save Him from His sinful condition, which separated Him from a relationship with God. Ang sala, amo ang nagseparar sa aton sa pakipagrelasyon sa Diyos. So, kinanan ma-reconcile ini. Man in his 
sinful and unrighteous condition cannot live and stand before the presence of a holy God. But praise be to God, who through the richness of His mercy and grace provided Jesus Christ, the Holy and Righteous One, who alone could make us right again and be reconciled to the Father by His sacrifice on the cross. Wala na sang iba ng alan. Wala na sang iba ng dalan. Only through His Son, Jesus Christ. Uh, sang bago pa lang wala na Christian, noong mabatian ko permis sa balay sa akong ginikanan na hindi pa Christian, nga akinan nangin na magsailo ka reliyon. Kay ang reliyon, do pa rin sa sang madamo-damong adalan kung iyan ang padulungan isa lang. Na? So, damo pa maagi pa ka doon sa plaza. Diba? Amo nang ila logic. But then the Word of God teaches us there is only one way and that way is Jesus. Dapat ang tao makabatiid sa minsahe. Kag wala labot makabatiid siya sa minsahe, mag-responder gid siya sa minsahe na iyan nabatian. Okay? You must be born again. He must respond to the finished work of Christ on the cross for the righteous shall live by faith. Muna siyang basa kay ina ni Pastor Sherwin before siya nag scripture reading. Pag amo na ginwali sa mangigat. Sa aton nga passage today, si Pablo nagapadayon sa pagpresentar sang pulong sang Ginoo sang maayong balita, pero gitagaan niya kita sang lain nga aspeto, no? A different side and madulong nga aspeto, a darker tone of the gospel which is the wrath of God. The wrath of God. Ang synonym sang wrath is anger. The anger of God. Okay. Whereas in the previous verses, the righteousness of God is revealed, Paul starts here in verse 18 with the wrath of God is revealed. In other words, gin pabut yag sa atun kung ano ini ang kaakig ang wrath of God. No? Pero ano ini ang God's righteous judgment? Okay. According to a uh, a reformed pastor Calvin uh, Hugendorn he said that every person approves of judgment we all expect a civil judge to lead a process that brings justice and makes things right diba luyag ta yan akon may justice gin dispense ina nasa inchakto nga pag dispense no chakto nga verdict no so kadamo sa aton diri sa sosyedad naton Kadamo sa mga injustices nga nigakatabo. Kadamo sa na priso nga wala man mga, mga sala, no? Kaga pati kita, no? Nahukman kita sa sala. So it is God's act of uh, God's righteous judgment is God's act of dealing with men base sa iyang pagkabalaan, righteous, fair, and just character. Importante gid kayo nga hindi lang siya nabalaan kun ano mga layi Kundi ang iya mismo na character is holy, righteous, fair, and just. Di ba katawahay sa ulo ta? Kung ang ina nga judge, amuin ang iya character, hindi mabayran. Hindi maimpluensyahan. Di ba? Okay. So in our passage, God's righteous judgment falls on those who are ungodly, or those who are irreligious, and those who are unrighteous, those who are immoral in the form of righteous wrath. Now, I find this explanation on the, on the wrath of God very helpful from John MacArthur's study Bible. He says, the wrath of God is not an impulsive outburst of anger. Hindi ni siya pariya sa atong na kumabuka lang ang masitira sa balay, nag lightning and thunderbolt na sa balay. No? Diba? So, the wrath of God is not an impulsive outburst of anger aimed at people whom God does not like. No, feel ko lang, mga aki ko sa imo. No? Rather, ano ini siya? It is the settled, determined response of a righteous God against sin. Kainit, it's ang ginuosang sala. Okay? God reveals His wrath in two ways. Una, indirectly, through the natural consequences of violating his universal law. No? Indirect. So for example, may gin uh, 
maging kuwa ka na bagay nga hindi imo ang natural sina nga consequence is kumadakpan ka pinahan ka that is an indirect way no uh, directly is through his personal intervention siya gid mismo yung nagpadala direct gid like the judgment of Sodom and Gomorrah okay Pero ang God's wrath, may mga sari-sari sini na aspeto man. Una, may aras ang ginatawag nga eternal wrath, which is, those who reject God will go to hell. May aras man sang wrath na maabot on the final day of the Lord when He comes again. May aras man sang ginatawag na kataklismik nga wrath like mga baha, destruction of Gomorrah. Okay? May aras man sang ginatawag nga consequential wrath. which is the principle of sowing and reaping uh, sowing and reaping but sa ningon kung gin ubra mo ini nga bagay maani gina siya sang malain kung malain ang imo gin ubra maani gina siya sang malain and then there is the wrath of abandonment which is removing restraint and letting people go to their sins the wrath of abandonment pag gusto ka mo ah kunan na lang ah sige ka sige sige gusto ka lang na mirda. Uh, in other words, wala na restraint para ma-realize mo kung anugit ka lala ang imo ginubra. Tandaan ko sa una no, sa eskulahan, may nadakpan nga nagapanigarilyo. Hindi pwede ka panigarilyo. Dakpan ka pare. Mga grupo, git, mga high school. Di pasulod sila sa kwarto. Nagbakalang pare sang tatlo ka box kasi sigarilyo. Box ha? Hambal sila, hindi nyo na maubos, hindi ka makagawa kung hindi nyo na maubos, tanan. Na. Ito yung siyempre yung buso ni. Hindi pag gagawa, gabi nga, gabi nga yung nulsol, guru eh, no? hindi na ko na. No? Pag-gusto ha, pag-gusto, sige, pag-gustuhan. No? Gabi nga, ambot, no? ano na tabo sa mga baga, ito nila pagkatapos. No? So, <laughs> uh, so, In our passage, the kind of God's wrath expressed in here is the wrath of abandonment. Okay? As we go through these verses, we will begin to discover who are the people who receive this kind of judgment. And I will also be presenting it based on what man is doing and what God did in response to man's doing. What man is doing? Una, The suppression of truth leading to idolatry. Magsing kita gina-suppress, gina-suppo. Wala ginapagwa ang kamaturan. Gina-sikway na nag-lead sa idolatry. Una, they did not acknowledge God for who He is. Wala nila laging kilala kung sino ginang Diyos. Okay? The truth is that God have clearly shown to them His invisible attributes, amuning iya nga gahom, kagang iya ni Chur Gidyabi in God, sa tanan nga creation. Maskin wala ka nakaagi sa theology class, kung tulupon mo lang ang mga dahon, mga sapat, maskin ang baby na lang, masiling kagit na may ara git sa tao nga nagtugas ini. Makakita ka lang sa sun, moon, the beauty of creation, nag-reveal ina sa glory sa ginoo. Pero ini na mga tao ya, wala gid yaga sapak nga ini tanan halin sa Dios. They did not acknowledge God as creator of all things, which is a dishonorable act, nor shown their gratefulness to him. Mga ingrato. As a result, si Pablo gin describe niya ang ila paminsaron as futile or worthless. Ang ila paminsaron hindi capable na magpaminsar sang insakto. Okay? Amo na ang kagamo sa atong kalibutan sa buong because ang tao hindi gid capable maghimo decision in chapter. And ang hearts nila, hambal ni Pablo, madulom. They are unable to see the light. They are not able to see the truth. Such worthless and dark condition led them to idolatry. Now, they exchange the glory of the immortal God For images resembling mortal men and birds and animals and creeping things. Now, kung halin ikaw sa daan mo ng reliyon, damo damo git kita mga ribulto, okay? So that is a literal 
example of idol idolatry no may ginaubra kita nga bagay gina himo-imo ta na sa Dios lasod ra kita nagasimba maski nang rason pa nila nga wala man na namo ginasimba gida ginasimba gidi tan wala lang blang magfish a black na sa rin kidum mabuang sila sa pagtandog sang tiil no sang ina ka imahe okay so the gin bible nila the glory of the immortal god who is spirit sa mga bagay resembling mortal men tanaw nyo blang pagubra nila oh, mortal men and birds and animals and creeping things nagdeteriorate no Sala na, nag-deteriorate pa, nag-deteriorate sa pinakagamay. Huwag pa ko kita isang rebulto nga lamok o tanga, no? Ano gini mo, good shape na do ang muna ginasimba nila. Nagkakadlaw kita na sa buong okay, sing kita, why na ko na iya, why na ko na iya, why na Now, they were creating their own idols, literally carving them in stones and wood. They turned their eyes from the immortal to the mortal. Ang muna siyang sala. From the immortal to mortal. However, Idols could go beyond what is called uh, what is being carved. It could be a person, a job, a family, objects, anything that replaces God from one's object of worship and full attention. Mapos ko ano yan? I-examine ta sa heart ta, wala kita tuod mga ribolto sa maton panimalay. Pero, ano na siya ng mga bagay, ano na siya ng mga ubra, Ano na siya ng mga sirkumstansya or sinoy ng mga tao nga kung pinsaron mo mag nagalabaw pa gid sa pagsimba mo sa Gino. Guilty kita da? Damo sa mga bagay na ginaconsider ta idols na aton ginasimba. Okay? Hence we see here in verse 25 the suppression of truth. Now tandaan yung word na exchange ya. Kapila ni ginsulit mo, katatlo, ginbaylo. So, ang una ginbaylo is the glory of the immortal God. Ginimo nila, nagnimo sila yung images na mortal. Okay? Ang kadua is another exchange, related man isa sa babaw, exchanging the truth for a lie. Okay? In other words, sila na nag-define kung anong kamaturan. Hindi na ang definition Nahalin mismo sa kay God. And, adding worse, they worship and serve the creature, the mortal, rather than the creator who is immortal, the one who is blessed forever. Okay? So, kabati naman kita sa kanta na sinasamba kita, di ba? Halong kita na, masing ganang do love song, no? Puhu pa minsan doon, tana, sometimes ang relationship natin, ginasimba natin, the bow. sa pag-honor natin sa kay God. Okay? So, here man, ang natabot diri, ginreposition niya ang true order by reversing the original design. Okay? Ang design is we worship God and then kita yung creatures. So, ang natabot, ginpapanaog yan sa trono si God the soon siya yung naging, nagpungko sa trono. Siya ang Diyos sa inyong kaugalingon, makabuhi. Instead of God the Creator sitting on the throne with all His holiness and wisdom and power, man now sits on the throne with all his ungodliness and unrighteousness and kabuangan, folly. So, ang tao gusto niya i-control ang iya kabuhi sa iya lang ikaugalingon. He finds guidance and understanding sa mga prinsipyo sang kalibutan. He solely depends on man's strength to bring so-called progress in the place where he live and work. His faith is on himself. He is the captain of his soul. Okay? He is the captain of his soul. The third. So this this exchange, by the way, no? This exchange, ginbay do, you know? Nga supposed to be si God ang iasimbahon. So ang natabo, ginpapaanao gyud si God sa trono. So siya nang naging God sa iyang kaugalingon, sa iyang kabuhi. So ginguba yang ining order. Once gubuon mo gani ini nga order, ang imo order sa horizontal relationship mo guba man. So kita nyo, once guba ang aton order sa babaw vertical, guba man ang aton horizontal relationships. Wala man order, there will be disorder. 
So this exchange in the vertical relationship between the creator and his creature have serious and dangerous repercussions. Okay? So what did God did in response? God gave them up. Tandaan nyo ha? Katatlo ginsulit ang exchange. Katatlo man sulit ang diri karon ang God gave them up. Verse 24, verse 26, verse 28. Una, God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. In response to their idolatry, God hands people over to the consequences of their sin. Now, ini siya, isa ini ka judicial term, no? ang God gave them up. It means handing over a prisoner to his sentence. Ihand in mong prisoner para i-serve yun ang iya sentensya. When men consistently abandon God, okay, God will abandon them. He accomplishes this indirectly and immediately by removing his restraint and allowing their sin to run its inevitable course. Ito nga balko sa inyo, kaginabla? Sige ah, pagustuhan na ka, tanawang tagid. Sige, lagaw, tanawang tagid. Ulihin yung inulso eh. Na sumo may matabot na ganyan malain sa sinang atawo, ang naminamigid na lain natin is, te, hambal ko gin. O diba? Makarelate ka mo ay, te, either duwa na mo, te, gaba, te, maluwan ka pa, Ah, okay. And directly and eventually by specific acts of judgment and punishment. So, si Pablo, ginilustrar niya ini ang giving up of God in sexual perversions committed by men. Just like in verse 24, verse 26 states that God gave them up. Aring ikaduwa na God gave them up. Pero really, the chagapon, it talks about lust. It, it, Paul here illustrates sexual perversions. No? God gave, gave them up to dishonorable passions. Okay? So, sang nang ligad, sa amun, Bible study, sa mga high school, gintakol ko ginang topic on uh, relationships. Kaya tingin natin, yung mga high school, bata pa, may mga nubya-nubya na. No? Lagi sila nagsunod niya sa ako, no? Basta yan muna yung naidad, wait, pagid. Okay. May problema, pag ginagin ko na muna. Okay, anyway. Anyway, so, Paul is, illustrates this giving up of God in sexual perversions. So, what man did? What man did? Verse uh, 26, 27. Pamati, Anthony, ha? And I think, ara, na nasamayin niyo kung nanubot sa ringan ni Paul. Ara, ikatatlo nga exchange. For their women, exchange natural relations for those that are contrary to nature. And the men, likewise, gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. Ano ni siya na sala man? No? So wala gin, wala gin, gin, gin state kung ano no? Pero very clear ang bud sa lingon ni Paul about this. Hari pa saan ko ha? Before ko ihambal na ina nga word. Ari ba saan ko sa Ilonggo? Mi, ang gigawin sa Ilonggo, no? Ang sindihan sa tanan. Okay. So, tungod sa ila kabuangan, ginpabayan sila sa Diyos sa paghimo sa malaw ay nga mga butang nga ila na gustuhan. Kagang resulta, makahuluya ang ginahimo nila sa ila kapareho nga lalaki o kung babayi. Ginabayluhan nila sang kabutigan ang kamatuuran parte sa Diyos. Ginasimba nila kag inaalagad ang mga tinuga sang Diyos kag indi ang manunuga nga dalayawon sa wala sing katapusan. Amen. Tungod nga ang mga tao indi magkilala sa Diyos, ginpabay-an niya sila sa paghimo sang makahuluya ng mga butang nga ila naluyagan. Naga paki naga paki relasyon ang mga babaye sa kapareho nila nga babaye imbis sa lalaki ang amo ang natural 
Amuman ang mga lalaki sa baylo nga maggamit sila sang babayi nga amo ang natural ang ila kailigban ara sa ila kapareho nga lalaki makahuluya ang ila ginahimo sa lawas ang ila kapareho nga mga lalaki kad tungod sa sining ginahimo nila nga hindi husto silutan sila sang Dios sang silot nga bagay gid sa ila so i think this is very clear sexual perversion not the natural the original design where man and woman should be in relationship no so hindi siya uh, ginguba na nila ang horizontal aspect of order dishonoring god especially not acknowledging him as god of your life leads to dishonoring oneself and others this vertical relational condition between god and man affects the horizontal condition between persons if you distort the original design of god all men's efforts will self-destruct to catastrophic proportion. Te, hindi ko na ni pagyambal at laod-laod mabati ang tanis sa radyo, sa telebisyon, sa mga diaryo, ang ginapanghimo sa sining mga tao, kag ang ginatudlo subong sa skwilahan, ginaamat-amat kita, condition nga okay lang. Okay lang ni, wala may may nagaka-hurt, ha? Di, hindi ka okay eh. Diba? Kaya ito number one, gin-violate mo gin-violate ang natural designs ang ginuo mo. And when you disrupt the natural design of God, mabalik ito siya po because you were idolatrous, you were always thinking about yourself. So, aring katatlo na God gave them up. God gave them up to a debased mind. Ari pagin. To do what ought not to be done. Sa ilonggo, Huna-huna nga hindi makapili sang husto. Gani ginahimo nila ang mga butang na hindi dapat himo. Three times Paul says God gave them up. And in every instance, the giving up to sin is a result of idolatry. The refusal to make God the center and circumference of all existence so that in practice the creature is exalted over the creator hence all individual sins are a consequence of the failure to prize and praise god as the giver of every good thing so ang tananta ng mga sala na ginapanghimo whether it be sexual perversions kun i-trace tana ang root gate is idolatry Ang root gate is putting God below you. Making yourself as your own king. Kaya ikaw na yung nag-direct mo, wala na ilabot si God. So ang root gate for me is self-worship or worshiping others or worshiping worldly principles. No? Drag it ang root cause for me, idolatry. And we know that God is angry with people who are idolatrous. Paul further lists down other destructive things man can do in a state of having a debased mind. Uh, so, ginbasa ta kagina, no? Nag, nag si Paul sa ending, sa passage ta, ginlist tayo at isa-isa ang mga iban pagid na mga kalainan na ginagay mo sa tao. Nga nag-reject sa iya. Kung nag-reject kay God, amo ni ginahimo mo. Amo ni ginahimo mo. Una. No? Basta akong kuha, ilonggo naman. Nangin ulipon sila sang tanan nga klase sang kalainan. Kalautan, kadalok, kadkahisa. O hinayon ko git. Ara man sila, ara man sa ila ang pagpamatay, pagilinaway, pagkadayaon, kag ang paghunahuna sa mga malain nga himuo nila sa ila isig katao. Nagakutsukutso sila kag nagapang libak sa ila isig katawo akig sila sa Dios wala nagatawod sa ila isig katawo bugalon hambog kag nagapangita sila sang paagi sa paghimo sang malain wala sila nagatuman sa ila mga ginikanan wala pulos sa ila hunahuna indi masaligan kag wala sing kaluoy bisan pa sa ila pamilya aring lain no Naibaluan nila ng ang Diyos nagsiling ng mga tao ang nagahimo sini sa mga sala takos sang kamatayon. Pero 
padayon gihapon ang ila paghimo kag indi lang ina kundi nalipay pagit sila kung may makita sila nga nagahimo pareho sang ila ginahimo gina-approve pa gid nila amo ah, mahuna sang himo ah amo pa ginang lain nga enjoy sila tas kung makita nilang tao ga ubra sila padayon na carry on keep up the good work oh pakasala oh okay Ang lain sina kung mapatay ka, wala pakakilala kay Jesus, di amun ang ultimate na damnation. You will perish. You will not have eternal life. You will not be in the presence of God in heaven. Amun ang ultimate na wrath of God is the ultimate separation which is really physical death and spiritual death. Okay? Okay. So this is the destructive path of the ungodly and the unrighteous. The person who places himself above God experiences the wrath of God and this is God's righteous judgment on him. Wala may mga question. Ang initanan, God gave them up, is a form of judgment na sa ila. Nga makita ka sa mga palibot, subong masayin ka na nagalala, naging nagalala, no? Actually, God is already judging them. Kaya ginapabayaan na sila. Na na notice na sabang nagalala, naging nagalala ako. Sa ilo tayo listara, pamuro siya ta, kawahay tayong pangabuhi. No? Pag progress ang muro siya, gamuga mo, naging siyang muro siya, ah, hinubaan ta, kawahay-tawahay pag ito. No? So mas kinding nga makadto na location, may aragit sang korupsyon, may aragit sang korupsyon, may aragit sang mga amusin na ginakuhan ko, as long as you continue, ginareject mo gitya si God sa imong kabuhi. Is there a way out for this person? May adap na sang pamaagi na maluwas pa siya sa iya sininga kondisyon. Yes. This person needs to hear the gospel, ang mayong balita, kag magresponder siya. He needs to acknowledge who God is, that He is the Creator, Lord, Savior, and King over all that He, over all, and that He needs to surrender God under God's sovereign rule over His life. God is God and I am not. Total surrender, git kay God. Sa ato na mga tumuluko, nga gin-surrender, tanang life ta kay Christ. Gin-acknowledge, nag-asimba kita diri subong. Nanotice yun. Nga itong gitpang basa ko ng mga bagay ni Ho. May mga tiyon nga na ginahimok tama ni. Tandaan nyo? No? Ginahimok tama ni. May mga hari di. So anong ngimuon ta? Tandaan ta ni. The wrath of God no longer fall on us because Jesus Christ absorbed this wrath for us. Christ's righteousness carried the extent and weight of this wrath. If you are a believer and still manifest the remains of your sinful past life, remember, you are no longer a slave to sin. In other words, stop living in sin because you already are freed from it. Okay? Stop living in sin. Strive to not live in sin because you are already been freed from it. Say na nga enslavement. Always honor God and be thankful to Him. Si Paul, sa pagsulat siya sa mga Christian sa Corinth, no? may ara siya gin na uh, sulato nga marilid ko di. No? Especially sa mga tumuluo, nga paday, nag-sala, no? uh, nag-struggle. Uh, so tandaan tanin, no? ang comfort makita ito sa 1 Corinthians 6, 9 to 11. Nagasaling, do you not know? That, that, the, that the unrighteous will not inherit the kingdom of God. Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. Ang isulatan niya mga Krishana. And such were some of you. In other words, amuha ni sang una. Ginarimind ta lang ka. Where? Sa, such were some of you. But, adding beautiful, no? You were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Okay? So, as long as we are here, no, ma-confront tayo ininagyapo ng mga issues, 
We need to strive to seek God to really help us and to resist mga bagay nga doon nga pakita nga nagkakabuhi man tagyapon sa sala. Hindi pwede nga isa ka believer tumuloos ang Diyos naga enjoy gyapon sa pagpakasala. Dapat wala ta na nangil igana ta na tani. Pero kung subong naga enjoy ka na gyapon secretly sang ina na mga bagay, then probably hindi ka pa believer. Basi wala mo pagi na surrender ang kabuhi mo kay Lord because may mga ara ka pa sang Dios Dios na gina keep mga sala mga dios dios nga imo gina keep mga sala na imo gina sa good okay so tandaan tanin comfort oh. you were washed you were sanctified you were justified in the name of the lord jesus christ and by the spirit of our god mga utod ang um, righteous judgment of god is certain to those who are ungodly and to those who are unrighteous Makita natin kung ano ka-urgent na kita nakabalo kita sa kamatuuran kung ano ka-importante nga mag-reach out kita sa mga tao na padayo na ka-reject kay God before it's too late. Dapat nagkaka-burden kita sa mga lost. Nagkaka-burden kita sa mga upod natin sa panimalay nga they continue to live in sin. They continue to reject God. Probably wala nila na reject si God pero salang ila object of worship. So, you pray that God will use you. Amo ni na notice kuno probably ang 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 isa ka bagay nga nagahinder sa aton nga mag-share. Wala labot na nahuya kita, kay basi i-reject kita. May fear kita no. Probably hindi kita equip. Way ko kabalo, di ko nung friend must start. Ano nga verse katuan ko? Kaganong ihambal ko sa iya. No? Probably hindi kita equip no kun ano gid ang himuunta. No? Kay it's it, it's not enough na hambalon ta lang tao na langga ka blas ang Dios. Hindi ka magpakasala. Hindi na siya enough eh na message, hindi na siya complete na gospel. No? Hambal ko kagina, ang ginwali ko bago lang is also part of the gospel, galing darker lang siya yan na tone. Kay hindi mo ma-present ang need niya na iluwa siya kung hindi mo ma-present sa iya kung ano kalain ang sala. Hindi na lain sa tao kung di ano ni siya kalain sa atubangan sa ginoo. Dapat makita niya. And then makita yung iya condition na maski nag-enjoy ka tuod pero na-notice mo nag-suffer ka giyapon because you make wrong decisions after another. No? You make wrong decisions after another. Deprave mind. Hindi tsak to nga pagpaminsan. Di nga ah. Kahit wala ka sang kaalam na why ka man nag-spend time sa pagbasa Bible to fill your minds with the principles of God. That's why na you cannot really trust na mag-seek ka-counsel sa mga tao na hindi Christian. Kay ila na ilay guys sa imo, ungodly. Hindi sa principles sa Bible. If you have a problem, seek counsel from people who are mature in their faith who are godly, who are Christians. No? Damo din sa church. No? Na pwede ka mo ka seek counsel and advice. Guidance sa career, love life, no? financial struggles. No? Hindi man sila na tanan, di perfect, no? Na makasabat din sa tanan. Pero, it is better for you to seek guidance kid sa people who are godly. Kaya ang i-dispense yan na advice mo are godly wisdom not the principles of this world. So, tandaan tagi na, dapat na sa atong pagbasa, sini, uh, sa atong pag-inchilis ang mensahe, sini nga aga, mag-grow gid ang ato na burden, ang ato na desire to to really share to others the good news. And you cannot share the good news kung di mo share na yung bad news na if they continue to reject God, God will really abandon you and that is really a bad thing. Kung amo na matabo. Okay, wala nagya-chansa. No? Pero ako ya, hopeful ko ah. As long ng tao na gaginawa, may ala pagit pamaagi na makikilala sa kay Jesus. No? As long ng tao may ginawa, may ala pagit chansa ang tao na magbago. Galing saan una? Sa teon nga ala na sa ICU? Kay ang mga tao na bisitan mo sa hospital, hindi ka pamati, ginaya sa word of God. Wala sila choice. Isla ka giyon, isla ka reject sa imo. Kaya may tube sila sa baba nila. 
So yung natulok nila, siling, langit na diritso tulok nila. O, na nami bila minister sa mga hospital, kaya makakommunicate kagit sa ila, kag ina sila mga tao, nagpangayag isang message of hope sa ila present condition. Di ano pa, no? Saan pa kita magiyo iyo kung mga tao ara na sa tiyon nga wala na? That's why na mga Christians bila, kung may mapatay, nagpamangkot kita Christian to sa, na nagpamangkot tamo na o, Because nagata ka sa atong comfort na ang napatay, Christian, because may ara siya sang hope after his life here on earth. Pero kung di Christian, nagkakasubok kita. Kaya kabalo ka nga magi siya sang ginoo nga he will suffer the eternal lake of fire. To- complete separation from God. Total extreme abandonment. So, rejoice. Christians, we have been freed We were washed, we were sanctified, we've been changed by God. So, two things, acknowledge Him always and be grateful for what He has done to us. Mga muyo kita, let us, uh, I, will, I will use this time no, to, for you to examine your hearts right now and see if there is any wicked way in you. Is there any particular sin nga padayon mo kaya kung ginasagot, kaginig mo pagbuyaan, na kabalo ka na gid na padayon na siya nagaguba sa imong kabuhi. Pangamuyuan ta na kag surrender ta kay Lord. He is the one who gives us the victory. Father, this morning na-realize namun kung ano ka lala ang amun kabuhi isang wala pa namun na-encounter si Jesus Christ namun Lord and Savior. Kung wala naglambot ang mayong balita sa amun, di na kami ay handsubong. Probably wala na diri sa kalibutan. Ano na yan na sa amun pamilya man kung, kung wala si Jesus sa amun nga life? Kung wala, wala namun na batian na ining mayong balita na si Jesus sa amun nagluwa sa amun? Gani Lord, everyday, ginapasalamatan ka ginamon. Bangod na ikaw gin ang nagabago sa amon. Ikaw nagbago sa amon. Kagpatayan mo gin na bago. Amon na una, amon paminsaron, amon mga actions. Para makita gin ng amon kabuhin nagbago o kagin bago mo. Isa ka maayong nga testimonya sa amon nga pamilya, sa amon nga mga classmates, sa amon mga neighbors, nga makita nga may ara gin pagbago sa amon kabuhin. Kaya hindi siya pagbago tungod sa kusog ko, kundi na gintagaan ko sa kusog, sa gintagaan mo ko amay sa kusog nga magbago. Lord, luyag, kami na magkabuhi dali sa kalibutan na naghimo sa mga desisyon nga hindi makasakit sa iban. Mga desisyon nga intsakto, mga desisyon nga hindi tiko, mga desisyon nga maghahatag sa kaayo sa amon kabuhi, even sa amon pamilya. Gani magasalig kami sa imong apulong nga amugin ang nagahatag sang kaalam sa amon sa daudlaw. Ayhan may mga tinion nga wala gid kami nga spend sa pagbukas ang Biblia or ang amon pagsimba kun saan ulang may gana. Kabay gid Ginoo na mabuligan mo kami because ang pagbasa sang Biblia, ang pagupod sa pagsimba sa imong mga kanakan, mga pamaagi, mga tikang na kun sa diin. Maamat-amat namun pagbago ang amon nga paminsaron. Agod nga kung magbago ang amon paminsaron, makahimo kami sa mga desisyon nga makahimaya kag makadayaw sa imo. Thank you Heavenly Father for the presence of everyone this uh, this morning. We pray I pray dear God for blessings to each and everyone here that as they go home may mga dagko gina mga pagbago sa ilang akaboy sa mga masunod ng mga inadlaw. In Jesus' name, we pray all these things. Amen.